Brigada Connection. Brigada Connection. 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 Brigada. Brigada. Connection. Connection. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo via www.brigada.ph Suma sa inyo na ang Brigada Connection! Brigada! Brigada! Connection! Connection! Araw tayo ng Huwebes mga kabrigada Nobyembre a 12, 2020 Pagbabalitang hatid po sa atin ng Power Cells Herbal Capsule ng Drive Max Plus Herbal Capsule NutriCleanse at ng Guard C Calcium Ascorbate Ako po ang inyong Brigador Brigada Glenn Parungaw at sa ating paunang balita Brigada! Brigada! Connection! Connection! Mga kabrigada na wala ng kuryente ang maraming lugar sa Luzon sa gitna ho ng pagkagupit ng Bagyong Ulysses Base po sa inisyal na impormasyon mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Batangas ay tinatayang na sa apat na bayan na ang nawawala ng kuryente sa lalawigan. Ibinahagi naman ng Laguna PDRRMO na mayroong mga lugar doon ang nawala ng kuryente ngunit agad rin naman itong naibalik. Halos nasa 80% na ng buong lalawigan ng Rizal ang nawala ng kuryente base po yan sa inisyal na ulat ng Rizal PDRRMO. Napaulat din na nawalan po ng kuryente sa Montalban City at maraming barangay sa Las Piñas. Nagkaroon din ng brownout sa Marikina City, partikular na sa Malanday, Santo Nino areas. Brigada! Brigada! Connection! Connection! Mga kabrikada, connect tayo sa ating mga kapatid na himpilan. Tanggapin natin ang report ng Brigada News FM sa Daep. Ang Bagyong Ulysses na nalasa po sa lalawigan ng Camarines Norte. Ang detalye ng balita mula kay Brigada Aleph Sangkap. Brigada Aleph, ibrigada mo! Diyos marahay na aga Brigada News FM Philippines. Kumpara kay Bagyong Rolly ay mas naramdaman ang lakas ni Bagyong Ulysses sa Camarines Norte kung saan ipinakita nito ang kanyang lakas at bagsik matapos itong manalasa sa lalawigan. Alas 8 pa lamang ng umaga kahapon ay nagsimula ng maramdaman ng hagupit nito dulot ng walang patid na bus ng ulan at dahil sa sunod-sunod na malakas na bugso ng hangin na halos tumagal ng nasa dalawampung oras. Marami ang mga nasirang kabahayan. Karamihan dito ay nawala ng mga bubong, nagiba at nawasak ang mga bahay. Sa pinakahuling tala na ating nakalap sa tanggapan ng PDRRMO kagabi, nasa 5,959 families at 21,465 individuals ang nasa iba't ibang evacuation center ng Camarines Norte at maari pang madagdagan ang bilang na ito bagamat nagpatupad ng force evacuation kahapon ay marami pa rin ang hindi lumikas at na-stranded sa kanilang mga lugar. Habang sa Inisyal na ulat ay naitala ng dalawang pagkasawi, apat ang kasalukuyang nawawala at labing isa ang sugatan. Wala ng serbisyo ng kuryente ang buong lalawigan dahil sa dami ng pinadapang poste at linya ng kuryente. Halos lahat ng labing dalawang bayan sa lalawigan ay naranasan ng pagbaha sa kanika nilang mga lugar dulot ng pagtaas ng tubig sa mga ilog at karagatan. May mga palayan din na lumubog sa tubig at nagmistulan dagat. Naranasan na din ang pagguho ng lupa at mga landslides gayon din ang pagtumbog ba ng mga puno. Dahilan upang hindi madaanan ang ilang mga kalsada at kasentrohan sa Lawigan habang wala pa rin pasok hanggang ngayong araw sa trabaho at klase sa mga pampublikong tanggapan at paaralan at ipinauubaya naman sa mga pamunuan ang suspensyon ng klase at trabaho sa mga pampribadong tanggapan at paaralan. Samantala nagsasagawa na ngayon ng rapid damage assessment ang mga lokal na pamahalaan sa halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura na dulot ng bagyong Ulysses. Mula dito sa gateway ng Bicol Region para sa Brigada Connection, ini si Brigada Alet Sangkap ng 102.9 Brigada News FM Daet The Music and News Authority Brigada! Brigada! Connection! Connection! Wala dyan sa Luzon, connect tayo sa Mindanao sa Brigada News FM sa General Santos Pitong empleyado po ng LGU Lambayong Sultan Kudarat na aksidente sa bayan ng Tupi South Cotabato 
dalawa ho ang patay at lima naman ang sugatan. Si Brigada Attorney Khan Balieke sa report. Brigada Attorney Khan, ibrigada mo! Republic may buntag patay ang dalawang empleyado ng LGU Lambayong Sultan Kudarat sa nangyaring aksidente martes ng hapon sa bayan ng Tupi South Kota Bato ayon kay Emil Sumagaysay Head ng Municipal Disaster Risk Reduction and the Management Office o MDRRMO Tupi na nangyari ang aksidente sa hindi kalaliman na bangin sa Purok Daisy, Barangay Kablon, Tupi, South Kota Bato, pasado alas tres ng hapon, nawalan umano ng preno ang sasakyan, kaya tuloy-tuloy ito nahulog sa bangin at nawasak ang harapang bahagi ng sasakyan. Galing sila sa matutumblo sa Chichu and pauwi na sana sila pababa ng National Highway. Corp kasi doon, parang nalos break yung sasakyan. Dito ang sakay ng sasakyan na isang fan at pawang mga empleyado ng LGU Lambayong galing umano ang mga empleyado sa isang aktividad sa Matutumblums sa Tupi at pawi na sana nang mangyari ang aksidente dead on the spot si Boy Vinluan habang dead on arrival naman sa ospital si Mela Marquez sugata naman ang lima pa nilang kasamahan na kasalukuyan ng nasa ospital sa kanilang lugar sa Facebook post ng local disaster office ng Bayan ng Bayong nagpabot sila ng pasasalamat sa mga residente at opisyales ng Tupi sa agarang pagresponde at pagtulong sa mga empleyado nilang na aksidente. Live! Gigandiri to the home of the champions, General Santos City. Alam sa Brigada Connection, itong kaliwating hindi marunong mangaliwa. Brigada, atornikan, sadyang mapagmahal, SM. Sana all. Malieke, sa 89.5. Brigada News of Everton Johnson, the music news. Authority. Brigada. Wala dyan sa Jensan, connect tayo ng Cagayan de Oro. Ang moral sa Bureau of Immigration Northern Mindanao na nanatiling mataas sa kabila ng kontrobersya sa Pastilla Scheme. Si Brigada Alden Bacal sa detalye. Brigada Alden, ibrigada mo! Pagong Pilipina sa pangunang balita na nanatiling mataas sa moral sa lahat ng mga opisyal at personahe ng Bureau of Immigration Northern Mindanao. Ito'y sa kabila ng kontrobersiya na kinakarap hinggil sa sinasabing pastilla scheme o pagpapasok ng mga undocumented Chinese national dito sa Pilipinas kapag ito man ng pera ipinaliwanag ni Bureau of Immigration Northern Mindanao Regional Intelligence Officer ang di makaayan na walang nasasangkot dito sa regional level sa naturang modos Welcome naman ito na development sa kanilang tanggapan ang isinampang kaso laban sa Dio Manoy na sasangkot sa pastillas. Pasit ang development yung pagsampa ng kaso para malaman natin kung sino-sino ang tumanggap. So in fairness naman doon sa hindi kasama, and they have the proper venue, proper forum to defend. Doon naman sa mga talagang gumawa ng kalokohan, ang wala yung problema doon, uh, let the gavel fall where it falls. Team Bureau of Immigration Northern Mindanao Regional Intelligence Director Andy Makayan sa panayam ng Brigada News FM Cagayan de Oro Connection. Connection. Live Gikan sa Gateway to Mindanao Cagayan de Oro City Alang sa Brigada Connection Nationwide Kini si Kabrigada Alden Bacal Sa 102.5 Brigada News FM Cagayan de Oro The music and news of Connection, connection. Samantala mga kabrikada sa Visayas, connect tayo sa Kalibo. Yun hong rekomendasyong alisin ang negative RT-PCR test 
sa mga bibisita sa Boracay, nakataktang isumite. Si Brigada Ann Desli Salazar sa Balita Brigada Ann. Ibrigada mo! Maayad-ayad niya agahon Pilipinas. Sa pangunahing balita, nakatakdang isumite sa Boracay Interagency Task Force o BIATF na Aklan Provincial Government ang rekomendasyon kaugnay sa hiling na alisin ang negatibong resulta ng RT-PCR test sa mga bibisita sa isla ng Boracay. Ayon kay Malay Acting Mayor Frolibar Bautista, ang nasabing rekomendasyon ay batay sa napagasunduan ng mga stakeholders, negosyante opisyal ng barangay at LGU Malay sa isinagawang meeting noong nakaraang linggo. Kung sakali umanong aprobahan ito ng BIATF, ATF, gagawa sila ng rekomendasyon sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Ayon pa sa opisyal, masyadong mahal ang swab test na nagiging dahilan sa mababang tourist arrival sa isla ng Boracay. Agroy no balita halinia sa atiatihan town of Galibo, the gateway to the Paradise Island of Boracay. Para sa Brigada Connection, ito si Brigada Nisling Salazar ng 89.3 Brigada News FM Galibo, the Music and News Authority. At mula dyan sa Kalibo, connect tayo ng Cebu, isang shoe store sa lungsod na nagsasagawa ho ng 11-11 sale, ipinasara matapos lumabag sa mga health protocols. Si Brigada Raul Del Prado sa Balita Brigada Raul, ibrigada mo! Mayong buntag na Luzon, na Visayas o Mindanao. Sa aming nangungunang balita, agad na ipinasara ang isang shoe store sa Barangay Lahug. Magdamatapos magsagawa ng 11-11 sale kahapon sa kanilang grand opening. Ayon kay Cebu City Council Joel Garganira, Pangulo ng City's Emergency Operations Center, ito ay matapos lumabag sa mga health protocol na ipinatupad ng pamalaan kontra COVID-19. Basis sa kanilang investigasyon, Umaga pa lamang ay mataas na ang pila ng mga consumer, cons- customer sa pagkat sa lagang 998 pesos. Makakabili ka na ng tatlong pares ng di o mano mga original shoes. Ang nasabing tindahan ay lumabang sa executive order ng city government na nagmamandato sa pagsunod sa social distancing protocol sa mga pampublikong lugar. Napagalaman din ng Department of Trade and Industry Cebu Province Office ng nasabing tindahan ay walang sales promotion dahil ang upang isuan nila, nila ito ng notice of violations samantalang naglabas ng shoe order ang business permit the licensing office para sa magiging eksplenasyon ng may-ari ng nasabing tindahan matapos na pagkalamang wala di umano itong business permit Connection. Connection. Live gikan na diri sa Queen City of the South, Cebu City. Alang sa Brigada Connection, kini si Brigada, Raul Del Prado sa 93.1, Brigada News FM, Metro Cebu, the music and news authority. Brigada Connection. Brigada Connection. 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 Brigada. Brigada. Connection. Connection. At mga kabrigada, sumain nyo ang kabuan ng Brigada Connection ngayong umaga po ng Huwedes, November 12, 2020. At inihatid sa atin ng Power Cells Herbal Capsule ng Drive Max Plus, NutriCleanse, at ng Guard C Calcium Ascorbate. Ako po ang inyong naging lingkod, Brigada Glenn Parungaw. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At mula dito sa Brigada News Center sa Makati City, The Music and News Authority! Connection. Ang programang ito ay hatid sa inyo na Power Cells Herbal Capsule. Tultukan ang sakit!